வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது பத்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஸ்டேக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்மள மாதிரியான எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னீசியன்ஸ் செய்யக்கூடிய பத்து மிஸ்டேக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் ஆனது எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கும்னா ஷார்ட் சர்க்யூட்டு ஃபயரு ஈவன் ஷாக் கூட ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸை தவிர்க்கிறதுக்கான வழிகளையும் நம்ம பார்ப்போம் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புதிதாக நம்ம சேனலுக்கு வந்துட்டு கூடியவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கொஸ்டின் அதாவது நம்மளோட இந்தியன் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் படி எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கணும் த்ரீ ஃபேஸ் தான் என்ன எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கணும் சிங்கிள் ஃபேஸ் தான் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோட எண்டில் நான் அதுக்கான பதிலை சொல்கிறேன் மிஸ்டேக் நம்பர் ஒன் கட்டிங் வயர்ஸ் டூ ஷார்ட் ஆர் லாங் ஒரு சுவிட்ச் போர்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு டிபியாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கான வயரிங் வந்து பண்ணி டெர்மினேஷன் பண்ணும்போது ஒன்று வயரை நீட்டி வச்சுருது இல்லாட்டா ரொம்ப ஷார்ட்டாக வச்சுருது நீட்டி கூடுதலாக வச்சாக்க அந்த வயரை சுற்றி உள்ளே வைக்கிறதுக்கு பிரச்சனை வரும் ஒரு டிபியில் கூட பார்த்தோன்னா ஏகப்பட்ட ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஓரளவு நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஆனால் ஒரு சுவிட்ச் பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க நீங்கள் அரை மீட்டர் முக்கால் மீட்டர் தூக்கி வயரை வச்சாக்க அந்த சுவிட்ச் பாக்ஸில் வயரை சுற்றி கொண்டு போய் வைப்பாங்க அல்லது கொசம் கொசம் போட்டு அடைச்சி லாக் விடுவாங்க அப்போ ஸ்க்ரூ பண்ணி டைட் பண்ணும்போது நான் விட்டாக்க அந்த ஸ்க்ரூ ஆனது வயரை சேர்த்து பல்க் பண்ணும் டேமேஜ் பண்ணும் அப்படி டேமேஜ் பண்ணாக்க ஷார்ட் சர்க்கியூட்டோ அல்லது பாடி ஆகிறது வாய்ப்பு உண்டு ஸோ வயர் வந்து தேவையான அளவுக்கு வச்சா போதும் ஒரு சுவிட்ச் பாக்ஸ் இருக்கா சுவிட்ச் பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு அடி ஒரு அடி அது ஒன்றே அடி அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அதற்கு மேலே தேவையில்லை ஒரு சில சொல்லுவாங்க கூடுதலாக வயர் வச்சாக்க நாளைக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்துச்சுன்னா கட் பண்ணி ரீடெர்மேஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீடெர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபெயில் ஆகும் போது தான் அது வந்து சரியாக நம்ம வேலை செஞ்சிட்டாவே போதும் அந்த ரீடெர்மேஷன் அப்படிங்க பிரச்சனை வராமல் நம்ம தவிர்க்கலாம் ஸோ அதனால் வயரை சுவிட்ச் பாக்ஸ்லோ டிபியோ வைக்கும் போது தேவையான அளவுக்கு மட்டும் வச்சு பக்கவா ட்ரெஸ் பண்ணி அமைச்சா போதுமானது இது மிஸ்டேக் நம்பர் ஒன் மிஸ்டேக் நம்பர் டூ ஒரு போர்டில் வயரிங் பண்ணும்போது வித்தவுட் கிரவுண்ட் வயர் கிரவுண்ட் வயர் இல்லாமல் வயரிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கிரவுண்ட் வயர் இல்லாமல் வயரிங் பண்ணும்போது த்ரீ பின் டாப் போட்டு ஒரு அயன் பாக்ஸோ ஒரு மிக்சியோ கிரைண்டரோ யூஸ் பண்ணும்போது அது ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் இந்த மாதிரியான மெட்டல் பார்ட்ஸ் உள்ள பொருட்களை நாம் பயன்படுத்தும் போது எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்கை அந்த பாடியில் நாம் உணரலாம் ஸோ வித்தவுட் கிரவுண்ட் வயர் எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் செய்யக்கூடாது ஒரு சுவிட்ச் போடுனா த்ரீ பின் சாக்கெட் போடுறோம் ஃபைவ் பின் சாக்கெட் போடுறோம்னாவே அந்த ஃபைவ் பின் சாக்கெட்டுக்கு கண்டிப்பாக எர்த்திங் பண்ணியிருக்கணும் எர்த்திங் வயர் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இது மிஸ்டேக் நம்பர் டூ மிஸ்டேக் நம்பர் த்ரீ ரீசஸிங் பாக்ஸஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த வால் சர்ஃபேஸ் ஒரு ரீசஸ் மவுண்டடு சுவிட்ச் போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு மெட்டல் பாக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது வாலுக்கும் பாக்ஸுக்கும் சரி சமமாக இருக்கணும் பாக்ஸை விட்டு மெயில் நீட்டிட்டு வர்றது இந்த மாதிரி வால் வாலை விட்டு நீட்டிட்டு வச்சுனாவே நம்ம பிளேட்டை போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதுவும் தனியாக நீட்டிகிட்டு வரும் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அதாவது அந்த வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய மேசை ஒரு பார்க்கக்கூடியவங்கள்ட்ட நாம் தெளிவாக சொல்லி இந்த பாக்ஸை இப்படி தான் பூசணும் இப்படி தான் ரெடி பண்ணணும் அப்படி அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அவங்கள சரியாக லெவல் படுத்தி வைக்கிறதுக்கு நாம் அறிவுறுத்தணும் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் சர்க்கியூட்டில் உள்ள லோடுக்கு தகுந்த மாதிரியான வயரை பயன்படுத்துறது இல்லை ஒரு சர்க்கியூட்டில் அதாவது ஒரு ஹால் ஒரு கிச்சன் ஒரு பெட்ரூம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல என்னென்ன வயர்ஸ் கொண்டு கொடுக்குறோன்னாக்க அந்த வயரோட சைஸு சைஸை வந்து நட்டாக்க சரியாக மெஷர் பண்ணால் விட்டுறது லோடுக்கு தகுந்த சைஸை நம்ம பயன்படுத்தணும் பெரும்பாலும் கிச்சனில் தான் தப்பு பண்ணுவாங்க கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க மிக்சி கிரைண்டரு ஃப்ரிட்ஜு இப்படி வரிசையாக வச்சுருப்பாங்க அப்போ மைக்ரோவோனு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனு சிம்னி இவ்வளோ இது கூடுதல் லோடு இருக்கும் அங்கே போய் ஒன் பாஃப் ஹவரை போட்டுருவாங்க இப்போ ஒன் பாஃப் ஹவர் போட்டோன்னாக்க எல்லா லோடும் ஆனில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா கரண்ட் கூடுதலாக போகும் அப்போ அந்த வயரானது சீக்கிரமாக எரிஞ்சு போக வாய்ப்பு உண்டு ஸோ லோடு என்னவோ லோடுக்கு தகுந்த வயரை நாம் பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்தினா ஓவர் ஹீட்டிங்கை தவிர்க்கலாம் ஓவர் ஹீட்டிங் இல்லாத உன்னோட மெ
கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் கேபிள் தொங்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால பார்த்து சொன்னாக்க கேபிள் தொங்கிட்டு இருக்கோம் பார்க்க அழகாக இருக்காது அது ஒரு டெக்னிஷியன் செய்யக்கூடிய வேலையே கிடையாது அதனால் நீங்கள் வேலை செய்யும்போது அல்லது வேலையை சூப்பர்வைஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நல்லா கவனிங்க ஒரு கேபிள்னாக்க ஒரு ரெண்டு அடி அந்த லெவலுக்கு வரிசையாக ட்ராம் பண்ணும்போது தான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அது ப்ராப்பரான வேலையாகவும் இருக்கும் மிஸ்டேக் நம்பர் சிக்ஸு ஓவர் ஃபில்லிங் ஆஃப் பாக்ஸஸ் ஒரு ஹாலில் ஒரு போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஒரு சுவிட்ச் பாக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்னாக்க அந்த பாக்ஸில் ஒரு ஹாலில் ஒரு பத்து லைட் இருக்குது பத்து லைட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஃபேன் ரெண்டு போடுறோம் அப்புறம் சைடில் வைக்கக்கூடிய லைட்டிங்ஸ்லாம் செட் பண்ணுறோம் கீழே ஃப்ளோர் லைட்டு ஃபுட்லாம் போடுறோம் அப்படின்னாக்க எவ்வளோ வந்து அந்த ஹாலில் நாம் அமைச்சிருக்கக்கூடிய சுவிட்சஸ் எவ்வளோ சுவிட்ச் பாக்ஸ் என்ன போடுறோம் அதாவது இருக்கக்கூடிய சர்க்கூட் தகுந்த மாதிரி சுவிட்ச் பாக்ஸை அமைக்கணும் இப்போது சிக்ஸ் மாடல் பிளேட்டை தூக்கி சிக்ஸ் மாடல் பிளேட்டுக்கான பாக்ஸ் தூக்கி பிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அதை பார்த்து சொன்னாக்க ரெண்டு பேர் மூணு பேரை ஒன்றா கொண்டு வந்து ஒரே சுவிட்ச் பாக்ஸ் சுவிட்ச் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அந்த வீட்டில் அந்த ஹாலில் அந்த ரூமில் எவ்வளோ சர்க்கியூட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அதாவது லைனிங் சர்க்கியூட் அதாவது பீஸ் ஃபயர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த பீஸ் ஃபயருக்கு தகுந்த மாதிரியான சுவிட்ச் பாக்ஸஸை நாம் பயன்படுத்தணும் மிஸ்டேக் நம்பர் செவன் ரிவர்சிங் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் நியூட்ரல் ஒயர்ஸ் வயரிங் பண்ணும்போது ஒரு சில ஒரே கலர் கலர் வயர் யூஸ் பண்ணி வயர் பண்ணிடுவாங்க கனெக்ஷன் பண்ணும்போது ஃபேஸ் நியூட்ரலாகவும் நியூட்ரல் ஃபேஸ் ஆகவும் கொடுத்துட்டு போடுவாங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பானது அது மாதிரி நீங்கள் செய்யாதீங்க ப்ராப்பர் வயர் போடுவில் ப்ராப்பராக கலர் கூடுற வயரை பயன்படுத்துங்க சரியாக ஃபேஸ் நியூட்ரலை கொடுங்க ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துறாங்க மிஸ்டேக் நம்பர் எயிட் ப்ராப்பரான ப்ரொடக்டிவ் டிவைசஸை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ப்ராப்பரான ப்ரொடக்டிவ் டிவைசஸ்னாக்க இப்போது ஃபைவ் கிலோட் கீழே வயரிங் பண்ணுறோம் அதாவது சிங்கிள் ஃபேஸ் வயரிங் பண்ணுறோம் த்ரீ ஃபேஸ் வயரிங் எபோ ஃபைவ் கிலோவாட் அந்த மாதிரி நம்ம பயன் வயரிங் பண்ணும்போது ப்ரொடக்டிவ் டிவைசஸ் அதாவது இஎன்சிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ ஆர்சிசிபி ஆர்சிசிபியை கண்டிப்பாக பயன்படுத்துங்க ப்ரொடக்டிவ் டிவைஸ் இல்லாமல் நீங்கள் வயரிங் பண்ணாதீங்க அது அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கன்சியூமர்ஸை பாதுகாக்கும் மிஸ்டேக் நம்பர் நைன் அதாவது ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸாக ஜங்ஷன் பாக்ஸுக்கு அவுட்டில் வந்து வயரை ஜாயின் பண்ணுறது ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைட்டோ ஃபேனோ லிங்க் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ் அது பாக்ஸு ஜங்ஷன் பாக்ஸோ அல்லது சுவிட்ச் போர்டு வெளியிலையோ கனெக்ஷன்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் ஆக்க ஜங்ஷன் பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு சீரியல் ஹவுஸ் போகிறோம் ஒரு பல்பு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுலேருந்து சீ ப்ராப்பராக சீரியல் ஹவுஸோ அல்லது ஹோல்டரோ போட்டு அதாவது நம்ம வயரிங் பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக வெளியில் வயரை மட்டும் கொண்டு போய் கொடுத்து அதை ஜாயின்ட் அடித்து அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அது மாதிரி செய்கிறதுனால நமக்கு வந்து நட்டாக்க ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏற்பதுக்காக வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் வயர்ட்டை சரியாக வந்து டைப் பண்ணி டேப் சரியாக பண்ணலை ஒன்றா ஜாயின் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுவாங்க அது ஃபேஸ் தனியாக ஜாயின் பண்ணுவாங்க நியூட்டர் தனியாக ஜாயின் பண்ணுவாங்க ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்றா லாக் பண்ணி ஒரே ஜாயின் அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி அடிக்கும்போது ஃபயர் ஏற்பதுக்காக வாய்ப்பு உண்டு ஷார்க் ஏற்படுத்துக்காக வாய்ப்பு உண்டு அதனால் நீங்கள் வயரிங் பண்ணும்போது ஒரு பாக்ஸில் பாக்ஸுக்கு அவுட்டரில் எக்காரத்தை கொண்டும் எந்த விதமான ஜாயிண்டோ போக்குவரத்தோ போடாதீங்க அதாவது போட்டாக்க நமக்கு பின்னடி பிரச்சனையை சந்திக்கும் அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு மிஸ்டேக் நம்பர் டென் ப்ராப்பரான எர்த்திங் நாம் அமைக்கணும் வீட்டுக்கான எர்த்திங் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக எர்த்திங் பண்ணணும் ப்ராப்பர் எர்த்திங் சொன்னாக்க எட்டடி பைப் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பர் எர்த்திங் பண்ணாதான் நமக்கு தெளிவான ஒரு ஓம் வேலையை கிடைக்கும் அதனால் பார்த்து சொன்னாக்க அந்த வீட்டுக்கான ப்ரொடக்ஷனை அதிகப்படுத்தலாம் ப்ராப்பர் எர்த்திங் நாம் பண்ணணும் இந்த பத்து தவறுகளை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தவறுகளையும் கீழே வந்து நட்டாக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நானும் புரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் இந்தியனோட எலக்ட்ரிசிட்டியில் கிடைக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் இந்திய எலக்ட்ரிசிட்டியோட வோல்டேஜ் பார்த்து சொன்னாக்க த்ரீ ஃபேஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபோர் ஃபிஃப்டின் வோல்ட் சிங்கிள் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் அதாவது டூ த்ரீ போட்டு பார்த்து சொன்னாக்க டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் சிங்கிள் ஃபேஸ் சொன்னால் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபேஸ் சொன்னால் ஃபோர் ஃபிஃப்டின் பல வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்குவாங்க அதாவது இந்தியாவோட எலக்ட்ரிசிட்டியோட ரூல்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டு த்ரீ ஃபேஸ் சொன்னால் சிங்கிள் ஃபேஸ் சொன்னாக்க டூ